अब हम देखेंगे कि किसी बुलियन फंक्शन को मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है आज मैं तीन वेरिएबल्स का बुलियन फंक्शन एक्सप्लेन कर दूंगी और आगे की वीडियोस में मैं फोर वेरिएबल्स के या पीओएस के या डोंट केयर के फंक्शंस को भी इम्प्लीमेंट करना बताऊंगी तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा अब सबसे पहले हम क्या करते हैं ये तीन वेरिएबल्स का बुलियन फंक्शन है तो इन थ्री वेरिएबल्स के लिए हम एक ट्रुट टेबल बनाते हैं तो ये क्या है ट्रुट टेबल है हमारा जो फंक्शन गिवन है वो ये गिवन है अब थ्री वेरिएबल्स के ये आठ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं तो हमने ये इस तरह से क्या बना ली ट्रुट टेबल बना ली जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन वन ये कॉम्बिनेशन हो सकते हो यहाँ पे इनकी डेसिमल वैल्यू लिख ली अब हमें आउटपुट में आउट क्या मिल रहा है वन थ्री फाइव सिक्स तो जहां पर भी हमें ये वन थ्री फाइव सिक्स मिल रहा है वहां पे हमें क्या कर देना है ये एफ है आउटपुट तो आउटपुट हमें कहां कहां पर हाई मिल रहा है वन पर तो यहां पर ये वन के कर, यहां पे हमें क्या कर देना है हाई कर देना है फिर हमें कहा हाई मिल रहा है थ्री पर तो हमें ये थ्री के करस्पॉन्डिंग यहाँ हाई कर देना है फिर फाइव पर तो फाइव के करस्पॉन्डिंग हमें ये हाई कर देना है फिर सिक्स पर तो ये यहां पर हाई कर देना है और बाकी जगह पे हमें क्या कर देना है ये जीरो 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 ये कर देना है ये बना लिया अब हमें क्या करना है हमें मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से इंप्लीमेंट करना है अब हमें पता है कि जो मल्टीप्लेक्सर होता है उसमें क्या होता है कुछ इनपुट लाइन्स होती है और कुछ सिलेक्शन लाइन्स होती है अब हमें ये बिल्कुल नहीं पता है कि हमें कौन सा मल्टीप्लेक्सर लेना है तो वो चीज ही हम अभी डिसाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल्स हैं ए बी और सी टोटल कितने वेरिएबल्स हैं तीन वेरिएबल्स हैं हमेशा एक जो है इनमें से दो को लिया जाएगा सिलेक्शन लाइन मतलब अगर हमारे पास फोर इनपुट लाइन्स हो फोर वेरिएबल्स हैं तो हम कितनी सिलेक्शन लाइन्स लेंगे थ्री ले लेंगे सिलेक्शन लाइन्स ले लेंगे तो अब हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं तीन वेरिएबल्स हैं तो अब हम सिलेक्शन लाइंस कितनी ले लेंगे थ्री माइनस वन मतलब अगर एन वेरिएबल्स हैं तो एन माइनस वन क्या होती हैं सिलेक्शन लाइंस होती हैं तो हमारे पास थ्री वेरिएबल्स हैं तो हमारी सिलेक्शन लाइंस कितनी हो जाएंगी टू सिलेक्शन लाइंस हो जाएंगी तो अगर थ्री वेरिएबल्स पर टू हो गई सिलेक्शन लाइंस तो अब हमें मल्टीप्लेक्सर किस तरह का लेना है तो ये इसी चीज से डिसाइड होता है टू रेस्ट टू दावर टू मीन्स हमें फोर इज टू वन मल्टीप्लेक्सर लेना है तो हम कौन सा मल्टीप्लेक्सर लेंगे फोर इज टू वन मल्टीप्लेक्सर लेंगे एक बार मैं फिर से बता रही हूं अगर हमारे पास अगर n वेरिएबल्स हैं तो उनमें से n माइनस वन क्या हो जाती हैं सिलेक्शन लाइन्स हो जाती हैं फिर अब हमें जो मल्टीप्लेक्सर लेना होता है वो हमें किस डिग्री किस ऑर्डर का लेना होता है टू रेस्ट टू दावर एन माइनस वन का इस जगह अगर हमारे होते फोर वेरिएबल्स तो हमारी सिलेक्शन लाइंस कितनी होती फोर माइनस वन मतलब कि तीन क्या होती है हमारी सिलेक्शन लाइंस होती फिर हमें मल्टीप्लेक्सर कौन सा लेना होता टू रेस्ट टू दावर थ्री मतलब एट इज टू वन हमें मल्टीप्लेक्सर लेना होता तो यहां हम ले रहे हैं फोर इज टू वन मल्टीप्लेक्सर फोर टू वन मल्टीप्लेक्सर ले रहे हैं हम दो हमें क्या लेनी है सिलेक्शन लाइंस लेनी है तो हम कोई सी भी सिलेक्शन लाइंस ले सकते हैं अभी आज की वीडियो में मैं बता रही हूं कि हम क्या करते हैं ए बी को ले लेते हैं एज सिलेक्शन लाइन तो इनमें से ए को और बी को हमने क्या ले लिया है सिलेक्शन लाइन के तौर पर ले लिया है और सी हमारा क्या होगा इनपुट होगा अब वो इनपुट में कैसे लेंगे वो अभी मैं धीरे धीरे बताती हूँ फोर इज टू वन मल्टीप्लेक्सर है तो मतलब हमारे ये चार इनपुट्स आएंगे आई जीरो आई वन आई टू आई थ्री इस तरह से हमारे ये चार क्या होंगे इनपुट सब इनपुट में क्या कैसे सी जाएगा वो अभी हम देखते हैं आउटपुट हमारा ए की आएगा और आउटपुट क्या है एफ ही हमारा आउटपुट आएगा अब पहले हम इस सिलेक्शन लाइन के करस्पॉन्डिंग बना लेते हैं कि क्या सिलेक्ट होगा तो ए बी क्या है हमारी सिलेक्शन लाइन से इनकी वैल्यू जीरो 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 वन वन जीरो वन वन ये हो सकती हैं जब इनकी वैल्यू जीरो जीरो होंगी तो आउटपुट में क्या जाएगा आई जीरो जीरो वन पर आई वन वन जीरो पर आई टू और वन वन पर क्या जाएगा आई थ्री जाएगा तो ये हमने बना के रख दिया अब हमारी ये चीज भी डिसाइड होगी कि जब ए बी की वैल्यू जीरो जीरो होगी तो हमारा आई जीरो जाएगा ए बी की वैल्यू जीरो वन होगी तो आई वन इसी तरह से हमारा ये आउटपुट सिलेक्ट होगा अब हमें देखना है कि सी को एज इनपुट हमें कैसे लेना है तो इसके लिए हमें क्या करना है अभी जैसे मैंने बताया था अभी हमने ये बना के रखी थी ये वाला अब हमें क्या करना है इसको इस तरह से कुछ यूज करना है सबसे पहले हमें क्या बनाना है यहां पर यहां पर ले लिया हमने आई जीरो आई वन आई टू 
आई थ्री फिर क्योंकि हमारा इनपुट क्या है सी ही है जो कि आई जीरो आई वन आई टू आई थ्री में जाएगा तो हमें ऊपर क्या लिखना है सी का कॉम्प्लीमेंट और नीचे क्या लिखना है सी लिखना है अब हमें यहां पर ये यह जो हमने बनाया है टेबल इसमें हमें देखना है कि C की वैल्यू जीरो हमें कहां कहां पर मिल रही है C की वैल्यू जीरो कहां पर है एक तो जीरो पर तो हमें यहां पे क्या लिख देना है जीरो इसके कॉम्प्लीमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें लिखना है क्यों लिखना है क्योंकि हमें पता है कि जब किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो जीरो होती है तो हम क्या लिखते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं और वन होती है तो हम सिंपली वही वेरिएबल लिखते हैं तो अब हमें देखना है कि सी की वैल्यू जीरो कहां कहां पर है जहां जहां पर सी की वैल्यू जीरो है वो हमें इस लाइन में लिखना है इस वो में लिखना है तो सी की वैल्यू जीरो एक यहां पर है फिर कहां पर है यहां पर मतलब टू पर तो हमें यहां पर टू लिखना है फिर सी की वैल्यू जीरो कहां पर है यहां पर फोर पर तो हमें यहां पे फोर लिखना है फिर सी की वैल्यू जीरो कहां पर है सिक्स के करस्पॉन्डिंग तो यहां सिक्स ले लिया अब सी की वैल्यू वन कहां कहां पर है हमें वो देखना है तो सी की वैल्यू वन हमें कहां कहां पर मिल रही है एक तो वन पर तो हमें क्या लिख देना है यहां पर वन लिख देना है फिर C की वैल्यू वन हमें कहां पर मिल रही है ये थ्री पर एंड देन उसके बाद फाइव और सेवन पर तो यहां पर थ्री फाइव और सेवन ये हमने लिख दिया अब हमें क्या करना है ये हो गया काम कंप्लीट हमारा ये हमें दो रोज मिल गई हैं अब हमें ये देखना है कि यहां पर हमें आ, इस इक्वेशन में हमें देखना है एक तो क्या मिल रहा है हमें वन मिल रहा है मतलब वन के करस्पॉन्डिंग आउटपुट हाई मिल रहा है तो हमें क्या करना है इसमें वन को सर्कल कर देना है फिर क्या मिल रहा है हमें थ्री पर मिल रहा है तो हमें थ्री को सर्कल कर देना है फिर क्या मिल रहा है हमें फाइव मिल रहा है तो हमें फाइव को सर्कल कर देना है फिर हमें क्या मिल रहा है सिक्स मिल रहा है तो हमें किसको सर्कल कर देना है सिक्स को सर्कल कर देना है अब इतना हो गया इसके बाद अब हमें क्या करना है अब हमें देखना है कि इसका एक रूल होता है अगर दोनों जगह सर्कल है दोनों रोस में सर्कल है अगर दोनों ही रोस में सर्कल होता है तो हमें नीचे क्या लिख देना है वन लिख देना है अगर ऊपर वाले में सर्कल है ओनली नीचे वाले में सर्कल नहीं है तो ऊपर वाले में क्या है कॉम्प्लीमेंट है तो हमें क्या लिख देना है सी का कॉम्प्लीमेंट लिख देना है अगर ओनली नीचे वाले में कॉम्प्लीमेंट है नीचे वाला क्या है सी है तो हमें क्या लिख देना है सी लिख देना है और अगर दोनों में से किसी में भी सर्कल नहीं है तो हमें क्या लिख देना है उसके करस्पॉन्डिंग जीरो लिखना है अब यहां पर हम देखें तो हमें कहां पर सर्कल मिल रहा है नीचे सर्कल मिल रहा है तो हम क्या लिखेंगे सी यहां पर भी नीचे सर्कल मिल रहा है तो हम क्या लिखेंगे सी यहां पर भी नीचे सर्कल मिल रहा है तो हम क्या लिखेंगे सी और यहां पर हमें ऊपर सर्कल मिल रहा है तो हम क्या लिखेंगे सी का कॉम्प्लीमेंट तो हमारे जो चार इनपुट्स जाएंगे वो क्या जाएंगे सी 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 का कॉम्प्लीमेंट मींस आई जीरो में सी जाएगा आई वन में सी जाएगा आई टू में सी जाएगा और आई थ्री में सी का कॉम्प्लीमेंट जाएगा तो ये हमारा आई जीरो है इसमें क्या जाएगा सी जाएगा इसी तरह से आई वन में भी क्या जाएगा ये आई जीरो ये आई वन ये आई टू ये आई थ्री आई जीरो में सी गया आई वन में सी गया आई टू में भी सी गया लेकिन यहां पर आई थ्री में क्या जाएगा सी का कॉम्प्लीमेंट जाएगा तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे ये यहां से हम कॉम्प्लीमेंट लेके और इसको इससे अटैच कर देंगे तो ये आई थ्री में क्या जाएगा सी का कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा तो ये क्या क्या हमने इस फंक्शन को इस मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से इम्प्लीमेंट किया 